ഹലോ മക്കൾസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പ് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വാ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിലേക്കും സ്ക്രീനിലേക്കും മാത്രമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മൊമെൻറ്റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി എന്തായിരിക്കണം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം ാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഈ മാസും വെലോസിറ്റി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് മൊമെന്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുകൊണ്ട് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കണം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതെ വളരെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു പിരമിഡ് രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി അങ്ങനെയും ഓർത്തേക്ക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എം അപ്പൊ ഈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നോടെ കമാൺ ഗൈസ് ദ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ വായിക്കണം വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റം മൊമെന്റം ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം നമുക്ക് കിലോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂങ്ങത്തെ വെലോസിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റം കണ്ടെത്താം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എല്ലാവരും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു പതിനാറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെന്റം കണക്കാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതൂ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇനി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടെത്തണം മൊമെന്റം കണ്ടെത്തണം പി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കണ്ടാലും പേടിക്കരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മാസ് ഇൻറ്റു പ്രവേഗം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പതിനാറിന് രണ്ടോട് കുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് സീറോ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്തു വളരെ ഈസി യൂണിറ്റ് എഴുതാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിനകത്ത് സംഖ്യകൾ മാറ്റി വരും അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നും മക്കൾസ് ഇത് നിർബന്ധമായി പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ എന്തൊന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ ആ തന്നെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നോക്കൂ ദാ ഇതൊന്ന് വായിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക സമയമല്ല എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കണ്ടില്ലേ കിലോഗ്രാമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നു ഗ്രാമാണ് തന്നെ അറുപത് ഗ്രാമാണ് തന്നത് അപ്പൊ ആ അറുപത് ഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നിത്തെ വെലോസിറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ തന്നു ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ആ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആ ബുള്ളറ്റ് റെസ്റ്റ്
അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈസിയായി ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറേ അപ്പം ഈ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇന്ന് കാണുന്നതോടു കൂടി ഇനി ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും നിങ്ങളത് എഴുതിയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കോളും എന്താണ് ഈ ആറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഉണിക്കുക അപ്പം ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ശരിക്കും രണ്ടിനെ കൊണ്ടാണോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് കൊണ്ടാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതായത് ഇവിടെ പോയിന്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസി ആണല്ലോ മക്കൾ ഈസി അല്ലേ ഈസി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം ഓർത്ത് വയ്ക്കും എന്താണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് മാസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിലോഗ്രാമിൽ തരൂല പകരം ഏത് ഗ്രാമിൽ തരും അപ്പൊ അതിന് ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ ഈസി പിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിന് യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മൊമെന്റം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ മൊമെന്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇതാ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ എന്താണ് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ടു മീ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മൊമെന്റവും തന്നു വെലോസിറ്റി തന്നു എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൊമെന്റം ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ഈ വസ്തുവിന്റെ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗത്തിന് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ മാസ് കാണുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഏതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മൊമെന്റം തന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ കാണേണ്ടത് മാസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ മാസ് കാണാൻ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ഇതിൽ മാസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ മാസ് കാണുക ഈ വീനെ നേരെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പോരെ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ള സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻഡു എന്നില്ല ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് മാസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പിരമിഡ് പഠിച്ചല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ഇതിൽ ഏതാണ് കാണേണ്ടത് മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയൂ മാസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഏതാണ് പി ബൈ വി അപ്പം നേരെ എഴുതുക മാസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി ബൈ വി അപ്പം മാസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി നേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മാ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇ സീറോ ഇ സീറോ അല്ലേ രണ്ട് രണ്ടും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും രണ്ടും വെട്ടി ആൻസർ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് കിലോഗ്രാ പത്ത് കിലോഗ്രാം ഈസി അല്ലേ മക്കൾ ഇനിയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഐഡിയോടും പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി എന്നല്ലേ മാ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാസിനെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ മാസിനെ ഈ ചെയ്യേണ്ടത് മാസിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ ഇരുപത് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ താഴത്തേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എത്ര കിട്ടി പത്ത് ചേ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കൂ മൊമെന്റം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഓർത്തേക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ഇപ്പോൾ